。大家好，欢迎大家来到《原来如此》。今天我们来聊一聊基督教新教的各大宗派。这是一个错综复杂，也很难捋清楚的话题，却又是很多基督徒慕道友想搞清楚的问题。因为基督教的宗派简直是太多了，什么浸信会、信义宗、改革宗、长老会。等等等等，完全搞不懂都是怎样的一种存在。今天我尝试跟大家捋一捋思路，也许个别问题上的陈述有误，也希望大家能够谅解。毕竟我也不是什么专业学者，不可能面面俱到。但我可以从我所理解的角度，带你走进这个眼花缭乱的基督教宗派。我之前的影片中曾经介绍过天主教、东正教、新教的相关话题，有兴趣的朋友可以观看一下。今天算是一个延续性的话题，主要给大家介绍基督教、新教中的分支和宗派。欧洲十六世纪的宗教改革诞生了基督教、新教这个派别，新教就像一粒种子撒在地上，遍地开花。相继出现了非常多的宗派，而这些宗派要么相近，要么对立，有时候看着没什么区别，有时候却又大相径庭。在如此众多的宗派中，我们怎么才能分清楚其中的关系呢？在林林总总的教会中，我们又该如何选择呢？希望今天这一期的影片能给大家一些帮助。好了，正题开始。说起基督教，也就是基督新教，由德国神学家马丁·路德的宗教改革为起点，直接向罗马天主教教皇发起挑战。马丁·路德提出了九十五条论纲，大大的刺激了当时如日中天的天主教。在经过一系列的辩论和撮合之后，共识变得越来越少，矛盾却变得越来越多。最终，马丁·路德与天主教彻底决裂，于十六世纪早期开始形成了独立的宗派，也被称之为基督教第一宗派——路德宗。因为马丁·路德的主要作品《协同书》中特别强调因信称义作为主要教义，路德宗也被称之为信义宗。后来也沿用信义会、路德会、路德教派等名字，宗派的标志为路德玫瑰。目前世界上最高的教堂——竹塔塔高，一百六十一点五三米，位于德国的乌尔姆大教堂，就隶属于德国路德教会的资产。由于其宗派成立时间比较早，不论从教堂的建设，以及神职人员的穿着都比较传统和正式。北欧以及北美是路德宗的主要教区，而路德宗坚持唯独圣经和基督教应该合一的主张，成为基督文化中公认的普世理念。目前全世界范围内会员约为一亿人。如果简要的概述一下路德宗呢，就是。天主教的教皇权力太大，没有制约，以至于教皇的话高过了圣经。路德就是打破规矩的第一人。圣公会就在路德宗在欧洲大陆出现的同一时期，海峡对岸的大不列颠岛也开始了自己的宗教改革。圣公会在这个时期成立，同时也称之为圣公宗，英国国教。起因就是那场大家都知道的离婚事件。由于当时的英格兰国王亨利八世想离婚，而离婚这件事需要得到千里之外的罗马教廷许可，而罗马教廷拒不配合，最终英国国会立法脱离了罗马教廷，成立了自己的国教圣公会。圣公会在教会的结构上沿用了天主教的模式。但教义和礼仪上做出了一些改革，教堂建设上仍然比较传统，神职人员的穿着同样传统和正式。圣公会曾广泛的在英联邦国家传播，会员遍及四十多个国家。
目前全世界范围内会员约为一点一亿人。如果简要的概述一下圣公会呢，就是自己的事情自己做主，自己的教会自己管，就不麻烦您罗马教皇了。加尔文系。我们前面提到的路德宗和圣公会，都是在被动情况下产生的，并不是一种主动层面上的宗教改革。不管是马丁·路德还是亨利八世，他们做出的宗教改革都是在一定限度上的，所以这种宗教改革的规模并不大。而到了十六世纪的中期，随着法国宗教改革家约翰·加尔文的闪亮登场，一场声势更大的宗教改革开始了。随着加尔文主义的逐渐形成，他们觉得路德宗和圣公会的改革是不彻底的，改革应该继续深化下去。对罗马天主教的质疑、双重预定论、不可抗拒的恩典。无条件的拣选等一系列的教义和理论相继出现，基督教迎来了宗教大发展的时代，同时也是基督教大分裂的时代。加尔文系在英国形成了长老会、公理会，在欧洲大陆形成了改革宗、归正宗等宗派。加尔文系的宗派经常采用牧师、长老。执事的三层管理体系，所以如果你看到某教会有长老一职，那么很可能这个教会是属于加尔文系统的，因为目前多数的基督教宗派都是采用牧师、执事的两级管理体系，部分归正宗虽然不设立长老，但也采用牧师、传道、执事的三层管理体系。实际上，牧师和传道分摊了长老的工作。加尔文系的教会相对而言显得不那么过于传统，教堂建设上也趋于朴实和简约的风格，神职人员的穿着同样朴素和简约。由于加尔文系的宗派林立，教会管理以及教义自然呈现出多样化，所以外界对这个系统的争议也是最大的。内部各派系之间也存在着诸多的不同，但总体上都坚持信奉加尔文主义。加尔文系目前全世界范围内的会员约八千万人。如果简要的概述一下加尔文系的宗教呢，就是：既然改革开始了，就要将改革进行下去。在洗礼派，十六世纪成为了宗教改革的开始。马丁·路德打响了宗教改革的第一枪，约翰·加尔文进一步扩大了改革的成果。而这个时候，马丁·路德的学生——德国神学家托马斯·民采尔，正在酝酿更大的改革。在洗礼运动将宗教改革推向了激进主义，宗教改革扩大到了社会革命，文斗也升级成了武斗。并将改革卷入了一场声势浩大的战争中，最终也淹没在那场血雨腥风之中。虽然民采尔的宗教改革以非常惨烈的形式而告终，但在西礼拜所提出的反对政教合一、反对天主教给婴儿施洗、主张教会区域自治，却对现代基督教产生了深远的影响。在西礼派也称为崇进派。目前世界上现存的在西礼派团体主要为阿米什人、哈特派、门诺派以及弟兄会。目前全世界范围内的会员约为四百万人。如果简要的概述一下在西礼派呢，就是加尔文改的也不彻底，还得继续改。进信会。时间来到了十七世纪，由于在西礼派在欧洲大陆的改革遭到了严重的迫害，其改革的核心分歧就是给婴儿施洗，而最早出现的几个宗派——路德宗、圣公会以及加尔文系，仍然继承了天主教给婴儿施洗的做法。海峡对岸的英国基督徒这一次出手改革了。进信会也称为进礼宗，提
提出受洗，必须全身浸入水中。反对其他教派采用点水礼、浇灌礼的行为，同时坚决反对给婴儿施洗。教会管理上也主张地方教会独立自主，自己管自己。在敬拜仪式上也规范了唱歌、祷告、奉献、听到、回应诗五个步骤的方式。而这种方式目前已被大部分基督教派所采用。这一系列的改革都对现代基督教产生了非常深远的影响。由于早期浸信会在英国同样遭到相当程度上的逼迫，很多向往宗教自由的英国基督徒开始向北美、澳洲以及全世界移民，浸信会向全世界范围内开始传播。由于浸信会对地方教会给予更大的自主权，所以全世界范围内的浸信会差异很大。教堂建设没有统一的风格，神职人员穿着也更为自由。所以，目前世界上可能最没有特点的教派就是浸信会了。由于其坚决反对天主教、圣公会、路德宗、加尔文系等宗教，将系统内的教会相互联合，形成一个庞大组织的做法。进信会采用一种非常松散的管理体系，以至于一些地方教会名义上归属于进信会的系统，实际上已经说不清楚自己属于哪个派系了。在信仰的教导上。五花八门，教会的水平也参差不齐。目前，浸信会在全世界范围内会员约为一亿人。如果简要的概述一下浸信会呢，就是只要反对天主教就对了。我们需要自由，我们需要自由，我们需要自由。卫理公会，时间来到了十八世纪。随着英格兰教会的一场复兴运动，起源于约翰·卫斯理的卫理公会成立。起初作为圣公会的一个分支，但卫理公会在教会管理上不同于圣公会，在改革后的教育上又不同于加尔文系，最后脱离了圣公会，成为独立教派。卫理公会的教堂建设多采用相对传统的风格，神职人员的穿着也相对传统。值得一提的是，卫理公会对教会敬拜以及音乐等方面的改革是成功的，其丰富的音乐形式以及众多优秀的赞美诗，为现代基督教的发展起到了很大的作用。同时，卫理公会也是最早在社会各阶层传播福音的教会，不仅在贵族、普通人阶层，也是最早进入劳工、黑人甚至罪犯群体建立教会的。卫理公会在不同的教区以寻道宗、监理宗、卫理宗等自称。目前，卫理公会全世界范围内会员约八千万人。在宗教改革方面，卫理公会坚持基督徒的成圣是一个动态的过程，而不是一个恒定不变的状态。这一点对于现代基督教来说是一个伟大的神学贡献。同时，约翰·卫斯理也极大的影响着基督教接下来的两场更为浩大的改革运动。如果简要的概述一下卫理公会呢，就是主流基督文化的终点。新改革运动的起点，基督教发展到这个时期，被誉为主流新教的信义宗、圣公会、改革宗、长老会、浸信会以及卫理公会就已经全面形成了。这些也是二十世纪中期以前世界上最主要的基督教新教宗派。然而，宗教改革的步伐并没有终止，更为浩大的巨变正在孕育中。下一期，我们将继续为大家介绍基督教新教的各大宗派，从十九世纪开始的基督教新教新一轮的改革运动，福音派、灵恩派、五旬节派、无宗派以及极端教派。相继产生，而这些宗派对于传统教派相互影响、相互吞噬，是你中有我，同时我中有你，更让你觉得
，云山雾罩，一团乱麻。希望我的书里能让你拨开云雾，看得明白。原来如此，我们下一期为您分享。Thank、you